En quelques années, ces animaux ont séduit les collectionneurs, les people et le grand public. C'est un ovni dans le monde de l'art. Un ancien promoteur immobilier, capable de vendre des figurines à 49 euros, comme des pièces uniques à 15 millions. Il étonne, dérange parfois, mais sa cote, elle, ne cesse de grimper. C'est à Deauville, en Normandie. Il y a deux semaines, en plein festival du film américain. Que nous rencontrons l'artiste, un Parisien de 51 ans. S'il est là, c'est pour découvrir l'exposition de ses œuvres organisées dans la ville pendant les festivités. La première est un ratable, un énorme gorille, voilà. perché sur le balcon du casino. USA, vu sur le tapis rouge, sur la mer. Euh... Voilà, puis c'est une belle bête quand même. Voilà, il est quand même grand. Hein à quelques mètres de là, c'est un cheval de 2 mètres qui trône devant l'un des palaces de Deauville. Il est grand quand même. Hein Moi, j'aime cheval. Je l'ai vu qu'il était dans un truc vitré. Mais où Mais l'œuvre qu'il veut absolument voir... Non, non, il est là. Ah ben, il est là. C'est un, petit... un petit crocodile. Voilà. Celui qui a changé sa vie. Et c'est lui qui était euh, à l'entrée du... du Normandie. Ça avait beaucoup surpris à l'époque d'ailleurs, parce que tout le monde arrivait par cet endroit euh, au Normandie et, les gens, et, et puis beaucoup de gens se prenaient en photo. Il s'agit en fait de sa toute première œuvre. En 2009, après avoir fait fortune dans l'immobilier, il décide de tout plaquer pour se lancer dans sa passion, l'art contemporain. Totalement inconnu, il convainc pourtant le prestigieux hôtel Normandie d'exposer son crocodile pendant tout le festival devant la porte d'entrée. Il était exactement là. Bon, J'avais les cheveux longs à l'époque, hein. mais c'était le... un grand crocodile qui était là. Coup de génie, car une star américaine a le coup de cœur. C'est l'acteur Andy Garcia qui le convoque dans sa suite. Ah ben voilà, on y est. C'était là. Il m'a accueilli euh, ici, donc, avec... Euh, donc, il y, avait, euh, il y avait son frère, d'ailleurs, qui est très sympa, avec qui sympathisé. Et lui, il était en en peignoir, en, enfin, en pyjama, quoi. Il était, euh, voilà, quoi. comme si vraiment il avait dormi, quoi. C'était détente. Et qu'est-ce qu'il vous a dit Il vous a dit, je vous achète votre croco Oh, il a dit, j'adore. Il, euh, il a dit, ah oui, il me le faut absolument. Est-ce que vous pouvez me le faire livrer à... C'était en Floride, donc c'était à Miami, euh, etc. Et on voudrait d'autres. Et, et là-bas, ça va cartonner. On va faire, enfin, faire des choses. Andy Garcia l'achète 1000 euros et il voit juste. Chez les people américains, le bouche à oreille fonctionne. Sharon Stone... Justin Bieber adopte les crocos d'Orlinski, uh, dont le prix flambe jusqu'à 16 000 euros pièce. En un rien de temps, le français passe de l'ombre à la lumière. Après les hôtels de luxe, les stations de ski exposent ses œuvres de plus en plus colossales. Il offre à des communes des expositions gratuites en plein air et des gorilles au gala de charité. Ces animaux sont partout. Ils finissent même sur les plateaux de télévision. Le créateur du Kong, on peut l'applaudir 